హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎత్తుకు తలుకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాన్ని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా మనందరికీ దీని గురించి మరి స్వామి వివేకానంద గురించి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఎన్ఎల్పి ట్రైనర్ అండ్ హాలిస్టిక్ లైఫ్ కోచ్ ఎంఎల్ రామ్ గారు మరి ఆయన మాటల్లోనే దీని గురించి మరి నా విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ శుభోదయం ఎస్ సో నేషనల్ యూత్ డే అసలు దీన్ని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం నేషనల్ యూత్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తాము అంటే వివేకానంద యొక్క జయంతి జనవరి ట్వెల్త్న తన జయంతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా తను యువకుడుగా నేర్చుకొని యువకుడుగాని బోధిస్తూ యువకుడుగాని మరణించాడు తను ఓకే యూత్లో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాడు బోధించాడు యువకుడుగానే మరణించాడు కాబట్టి నేషనల్ యూత్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం యూత్ అంటే మన ఇండియాలో ఎంతోమంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళల్లో వివేకానంద గారిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆయన ఆనర్గా ఎందుకు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ అసలు తను ఒక అసాధారణమైన నరేంద్ర అనే పేరుతో ఉన్న వ్యక్తి తన సాధనతో వివేకానందుడుగా ఎదిగాడు వివేకముతో ఎదిగాడు ఓకే అంటే యువకులకు ఏముండాలో ఏముంటే ఎదుగుతారో తను తెలుసుకొని అందరికీ బోధించిన వ్యక్తి ఓకే అది తన చైల్డ్ని కనుక చూస్తే అసలు చాలా డిఫరెంట్గా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళ అమ్మగారు భువనేశ్వరి దేవి గొప్ప భక్తురాలు శివభక్తుడు శివభక్తురాలు అన్నారు ఓ రోజు తనకు డ్రీమ్లో శివ శివ భగవాన్ల వారు కనబడి నేనే మీ అబ్బాయి రూపంలో వస్తున్నాను అని చెప్పారు ఓకే సో అలా త సంతోషించి తను పుట్టగానే నరేంద్ర అని పెట్టి నరేన్ నరేన్ అని పిలిచేవారు ఓకే ఓకే సో మదర్ ఆ డ్రీమ్ రాగానే చాలా సంతోషించి ఓ వారే వస్తున్నారు అన్న ఒక గౌరవ భావంతో తీర్చిదిద్దారు తనని వాళ్ళ నాన్నగారు కల్కటా హైకోర్టులో అడ్వొకేట్గా ఉన్నారు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఓకే సో ఇది తన చైల్డ్హుడ్ అనమాట ఓకే అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారికి మతాలు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్కువ ఉండేది ఓకే బాలుడైన నరేనికి అది నచ్చేది కాదు అందరూ ఒకటే సమానం దానికి ఒక ఫన్నీ ఇది కూడా చూపిస్తారు వాళ్ళ నాన్నకి ఏంటది వాళ్ళ అంటే అడ్వొకేట్ కదా అందరూ వస్తూ ఉంటారు అన్ని అన్ని మతాల వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా అప్పట్లో అవి స్మోకింగ్ పైప్స్ ఉండేవి కదా రెండు మూడు ఉంటాయి అక్కడ ఒక్కొక్కరిది తీసి నానా నేను టేస్ట్ చేశాను అన్నీ సేమ్ టేస్టే ఉన్నాయి కదా హిందూ ముస్లిం ఇలా అని డిఫరెన్స్ ఏం కనబడలేదే టేస్ట్లో అని చెప్తాడు వాళ్ళ నాన్నకి ఓకే అంటే చిన్నప్పుడే తనకు వన్నెస్ అనేది ఒక బీజం పడింది మన కల్చర్ అంటే అన్ని కల్చర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అనేది పడింది సో అందుకోసం మనం అతన్ని పేరు మీదనే యువ 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 దినోత్సవం జరుపుతున్నాం మనం సో ఆయన నరేంద్ర నుంచి స్వామి వివేకానందగా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు సో ఫస్ట్ తన చిన్ననాటి రోజుల్లో తనకు ఒక రెండు రకాల డ్రీమ్స్ వచ్చాయంట ఓకే డ్రీమ్లో పెద్ద ధనవంతుడైనట్టు పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించినట్టు డబ్బు ఇల్లు పేరు భార్య పిల్లలతో హ్యాపీ హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా ఉన్నట్టు ఒకవైపు కళ ఇంకో కళ ఒక సాధువుగా కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని ధ్యానం చేస్తూ ఇల్లు వాకిలి వదిలేసి తిరుగుతూ ఉన్నట్టుగా కనబడింది తనకు ఆ రెండో డ్రీమ్ బాగా నచ్చింది సింపుల్ లివింగ్ సింపుల్గా దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి నేను ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పారుగా అసలు ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకు నేను తెలుసుకోవాలి అసలు దేవుడు ఎవరు తెలుసుకోవాలి అనే తపన ప్రారంభమైంది ఇంకా ప్రయాణం సాధిస్తూ ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ కొనసాగిస్తూ రామ రామకృష్ణ పరమహంసని కలుసుకుంటారు అనమాట ఓకే రామకృష్ణను పరమహంసని ఎప్పుడైతే కలుసుకున్నారో ఇంకా అక్కడి నుంచి సాధన బిగినై వివేకానందగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యారు వివేకము అంటే 
తను కావాలనుకున్న జ్ఞానాన్ని పొందాడుగా వివేకం వచ్చిందిగా వివేకానందుడు అనేటువంటి పేరుని తను సాధించుకోగలిగాడు సో ఆయనకి రామకృష్ణ పరహంస గారి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ సంభాషణ గురించి మాకు చెప్తారు సంభాషణ అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా గురు శిష్య బంధమే ఉండేది తనకు తను ఎప్పుడు గురువుగానే ట్రీట్ చేసేవారు తను ఎప్పుడు చాలా ఒక అద్భుతమైన కాళీ మాత ఉపాసకుడు రామకృష్ణ పరమహంస గారు సో ఎప్పుడు ఆ ఉపాసనలో ఉండేవారు ఇతను ఏం అడిగినా సమాధానాలు చెప్తూ సాధన ఎక్కువ సాధన 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 బాగా సాధన చేసేవాడు ఆయన చూడండి యువత యు యువకుడుగా కూడా ఒకటే చెప్పాడు మెడిటేటివ్ మైండ్ ఈజ్ ద రైట్ మైండ్ అని మెడిటేటివ్ మైండ్ ఉండాలి మనకి మిగతా మైండ్ సెట్లు మనకు తెలుసు రిచ్నెస్ రిచ్ మైండ్ సెట్ పూర్ మైండ్ సెట్ క్లోజ్డ్ మైండ్ సెట్ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం ఆయన ఒకటే ఒకటి చెప్పాడు మెడిటేటివ్ మైండ్ ఈజ్ ద రైట్ మైండ్ అని ఆ మెడిటేటివ్ మైండ్ ఉండాలి అని చెప్పాడు సో అలా తను అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ వచ్చి వివేకానందగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు ఎస్ సో వివేకానంద గారు అన్నిటికన్నా బాగా ఫామ్గా ఏ ఎక్కువగా బిలీవ్ చేసేది ఏంటి ఎక్కువ బిలీవ్ చేసేటివి ఏంటి అంటే ఒక మూడు లైఫ్ లెసన్స్ లైఫ్ చేంజింగ్ లెసన్స్ని తీసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ చికాగోకి వెళ్ళాలనుకున్నారు ఇంకా ప్రచారానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు అప్పుడు శారదా మాత పర్మిషన్ అడుగుతారు మాత నేను అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ముఖ్యంగా చికాకోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా నేను ప్రసంగం ఇవ్వడానికి వెళ్ళమంటారా అంటారు నాయన అక్కడ కత్తి ఉంది నైఫ్ కత్తి ఉంది అది ఇవ్వు నాయన అంటాడు ఇచ్చేస్తాడు వివేకానంద ఇవ్వగానే శారద మాత ఓకే నాన్న నువ్వు తప్పకుండా వెళ్ళాలి అదే చేయాలి నువ్వు ప్రచారమే చేయాలి అని చెప్తారు అదేంటమ్మా నాకు ఏ పరీక్ష పెట్టలేదు మీరు వెళ్ళమని పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఏంటి అని ఆల్రెడీ పరీక్ష పెట్టాను కదా అన్నారు ఏంటి కత్తి ఇవ్వమన్నాడు కత్తి ఇవ్వమన్నప్పుడు ఎలా ఇచ్చాడు వివేకానంద అంటే ఆ షార్ప్ ఎడ్జ్ వైపు తను పట్టుకొని స్మూత్ హ్యాండిల్ వైపు తనకి ఇచ్చాడు జనరల్ గా మనం నైఫ్ ఇవ్వాలంటే ఎట్లా ఇస్తాం స్మూత్ హ్యాండిల్ పట్టుకుంటాం మనం ఇచ్చేటప్పుడు అంతే కదా హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఇదిగో అంటాం కదా కథ ఇతను అలా చెప్పల హార్డ్ హ్యాండిల్ ని రఫ్ హ్యాండిల్ ని షార్ప్ హ్యాండిల్ ని పట్టుకొని స్మూత్ హ్యాండిల్ ని అటువైపు ఇచ్చాడు అంటే ఎదుటి వాళ్ళ కన్నా నీకు నిన్ను నీకన్నా ఎదుటి వాళ్ళకు నువ్వు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు ఎవరైతే ఎదుటి వాళ్ళ మంచి కోరుకుంటారో వాళ్ళు ఇది ప్రచారం చేయాల్సిందే నువ్వు అందుకే ఉన్నావు వెళ్ళు అని చెప్పారు లైఫ్ చేంజింగ్ లెసన్స్ లా ఆఫ్ గివింగ్ లా ఆఫ్ గివింగ్ ఎంత అల్టిమేటో మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్నాం ఇస్తే వస్తుంది పంచితే పెంచబడుతుంది అని పత్రిసార్ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉండేవారు నేనైతే థర్టీ థర్టీ టూ ఇయర్స్లోనే నేను పత్రిసార్ని కలిశాను నేను ఆల్మోస్ట్ యూత్ ఏజ్లోనే కదా పత్రిసార్ చెప్తున్నప్పుడు ఇవి నాకు బాగా నచ్చాయి అప్పటి వరకు కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వడం మాత్రమే చేస్తూ ఉండేవాడిని పత్రిసార్ ఎప్పుడైతే మీకు ఉన్నది డబ్బైనా జ్ఞానమైనా సమయమైనా ఇస్తే ఎన్నో రెట్లు మీరు పొందగలుగుతారు అని చెప్పడంతో ఫుల్ స్ప్రెడ్డింగ్ చేసాం మనం సో అంత అద్భుతంగా ఉండడానికి లా ఆఫ్ గివింగ్ సో తన లైఫ్లో తీసుకోవాల్సింది లా ఆఫ్ గివింగ్ తర్వాత ఇంకొక సంఘటన చికాకో సభకు వెళ్ళడానికి ముందు సభకు వెళ్ళడానికి ముందు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇతను వాలకం చూసి హేళన చేస్తూ వీడికి ఏమి ఇంగ్లీష్ వస్తుందిలే అనుకొని లైట్ తీసుకొని బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తను వింటా ఉంటాడు సైలెంట్గా ఏం స్పందించాడు అందులో సగం సగం తెలిసి తెలియని హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు తను ఇంగ్లీష్లో ఎంత అన్నా కూడా స్పందించడు హిందీలో అడుగుతారు హిందీలో అడగగానే తను ఇంగ్లీష్లో రిప్లై ఇస్తాడు ఆప్ కైసే హే అని వీళ్ళు అనగానే వచ్చి రాని హిందీతో నమస్కారం పెట్టి ఐఎమ్ ఫైన్ అంటాడు వాళ్ళు స్టన్ అవుతారు అరే ఇంగ్లీష్ వచ్చా ఇప్పటి వరకు మనం ఇంగ్లీష్లో ఇంత మాట్లాడితే స్పందించలే తనని అడుగుతారు ఏంటి మీరు మేము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఏం స్పందించలే మేము హిందీ మాట్లాడితే మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు అని అంటారు అంటే ఫస్ట్ నీ భాషను నీ మాతృభాషకు విలువిచ్చుకున్నావు 
నీ మాతృభాషే గొప్పదని నువ్వు అనుకున్నావు అప్పుడు నా మాతృభాష గొప్పదని నేను సైలెంట్గా ఉన్నా నువ్వు ఎప్పుడైతే నా మాతృభాషకి నా తల్లికి నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇందులో మాట్లాడావో అప్పుడు నీ మాతృభాషకి నీ తల్లికి నేను విలువ ఇచ్చాను అంటే రెస్పెక్ట్ అండ్ వాల్యూ యువర్ కల్చర్ ఎలాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ వాల్యూ అదర్స్ కల్చర్ టూ అంటే అక్కడ వన్ ఎస్ అని చెప్పారు ఏది కాదు నీకు నువ్వు నీ మాతృభాషకు నీ కల్చర్కి నీ సంస్కృతికి ఎలాగైతే విలువ ఇస్తావో రెస్పెక్ట్ ఇస్తావో అందరి సంస్కృతులకు అందరి భాషలకు అందరి కల్చర్స్కి రెస్పెక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి అనే రెండో లెసన్ సో అల్టిమేట్ కదా ఎన్ని లెసన్స్ చూడండి సో ఇంది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది మనకు నేషనల్ యూత్ డే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉన్నాడు సో మూడో వండర్ఫుల్ లైఫ్ లెసన్ ఏంటంటే ఇంకా వెళ్ళడానికి ఇంకా ఇంకా ఎట్ టు గో ఇన్ సైడ్ ఒక కపుల్ వచ్చి అంటారు ఏంటి ఇది ఈ డ్రెస్సింగ్ ఒక మంచి కోట్ వేసుకొని జెంటిల్ మ్యాన్ లాగా ఉండొచ్చు కదా అంటాడు అప్పుడు సమాధానం చెప్తాడు మీ కల్చర్లో ఒక టేలర్ కుట్టిన కోటు మిమ్మల్ని జెంటిల్ మ్యాన్ చేస్తుంది నా కల్చర్లో మా క్యారెక్టరే జెంటిల్ మ్యాన్ని గొప్ప వాళ్ళని చేస్తుంది అని చెప్తాడు ఇన్ అవర్ కల్చర్ అవర్ క్యారెక్టర్ మేక్స్ ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ ఇన్ యువర్ కల్చర్ ఏ టైలర్ మేడ్ కోర్ట్ విల్ మేక్ యూ ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ అని చెప్తాడు అంటే డోంట్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ విత్ ద డ్రెస్ ఇన్స్పైర్ విత్ యువర్ క్యారెక్టర్ అనేది థర్డ్ లెసన్ ఆఫ్ కోర్స్ డ్రెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ డ్రెస్ మాత్రమే విలువ తెస్తుంది కాదు మన క్యారెక్టర్ ప్లేస్ ఎ వైటల్ రోల్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మీద చాలా విషయాలు చెప్పారు నేటి యువత వాళ్ళ చదువుతో పాటు వాళ్ళ జీవితంతో పాటు ఇలాంటి వాల్యూస్ని ఆచరిస్తూ వెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు కదా యూత్ ఆర్ యూజ్ యూజ్లెస్ యూజ్లెస్ అని నో యూత్ ఆర్ యూజ్డ్ లెస్ ఆ యూత్ ఆర్గనైజేషన్లో నేను ఉన్నాను థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో యూత్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఎయిట్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ డిగ్రీ కానీ డి ఇంజనీరింగ్ కానీ చేస్తున్న వాళ్ళే ఆ చేస్తూ ఆ ఎయిట్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఇచ్చామో వాళ్ళు మాతో పాటు వచ్చి సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ పిల్లలకి టీచింగ్ చేయాలి ఎందుకు టీచింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ కదా నిలబడి ఏదైతే చెప్తున్నాడో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది పత్రి సార్ మనకు అది నేర్పించారు ఈరోజు ధ్యానం నేర్చుకున్నావా ఏ వచ్చిందా వెళ్ళి చెప్పు బి వస్తే బి చెప్పు సి వస్తే వచ్చింది వెంటనే చెప్తూ ఉండాలి చెప్తూ 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 మన క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అవుతుంది ఇది నంబర్ వన్ రీజన్ నంబర్ టూ ఏంటంటే పీర్ గ్రూప్ ఇప్పుడు మనం సూటు అది వేసుకొని వెళ్తే సార్ 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 అంటాడు పిల్లలకి యూత్కి పిల్లలకి మనకు ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అదే పిల్లల కన్నా కొంచెం పెద్ద ఏజ్ ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు పిల్లలకి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నయ్య అక్కయ్య అని పిలుస్తూ రే అక్క ఇది పాటించిందా అన్న ఇది పాటించాడా అని ఆ వాల్యూస్ వెళ్ళిపోతాయి సో పీర్ పీర్తోనే చెప్పించడం అనేది ఒక అల్టిమేట్ థింగ్ ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ మనం అన్ని స్టేట్స్లో కూడా ఇది ఇప్పించాం కోయంబత్తూర్లో కూడా ఒక కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో చెప్పించే వాళ్ళు ఇవే ఈ వాల్యూసే వాల్యూస్ గోల్స్ వీటి మీద నేషనల్ యూత్ డేని అలా సెలబ్రేట్ చేసే వాళ్ళం మనం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తన కొటేషన్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ తన అల్టిమేట్ కొటేషన్ ఒకటి అరైజ్ అవే స్టాప్ నాట్ టిల్ యూ అచీవ్ యువర్ గోల్ అంటే ఏంటి లక్ష్యము ఉండాలి లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళ అడుగు మహానుభావుని అడుగు లక్ష్యము లేని వాళ్ళ అడుగు దేశ దిమ్మరి అడుగు ఎటు పోతామో తెలియదు సో యువతకి లక్ష్యం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్లోనే ఒక లక్ష్యం పెట్టేసుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఏంటి డిగ్రీ తర్వాత ఏంటి నేను ఏం చే ఏం చేయడం కోసం ఇది చేస్తున్నా లక్ష్యం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో 
మన పవర్ మనకు తెలుస్తుంది ఆయన యూత్లోనే టీనేజ్లోనే ధ్యానం చేశాడు వివేకానందుడు టీనేజ్లోనే వాళ్ళ గురువుని కలుసుకున్నాడు రైట్ సో ధ్యాన సాధన ఎక్కువ చేశాడు యూత్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ధ్యానం ఇప్పుడు యూత్ చాలామంది ఫిలిం స్టార్స్కి తర్వాత క్రికెటర్స్కి స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి బాగా రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ వెజిటేరియన్గా మారుతున్నారు వాళ్ళందరూ బుక్స్ చదువుతున్నారు విరాట్ కోహ్లీ చూస్తున్నాం కదా వాళ్ళందరు అంటే యూత్ మీరు ఎవరినైతే రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళలోని క్వాలిటీస్ వీళ్ళలో కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రోల్ మోడల్ ఎవరు నేను జనరల్గా జనరల్ నుంచి నేర్చుకుంటాను నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఒక్కరిని తీసుకుంటాగా యూ థింక్ సో నేనైతే రోల్ మోడల్ అబ్దుల్ కలాంని తీసుకున్నాను ఎందుకు ఒక లక్ష్యము అద్భుతంగా తనలాగా మాట్లాడే ఒక కేపబిలిటీ ఇన్స్పైర్ చేసే నేచర్ ఎవరినైతే రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటామో వాళ్ళలోని పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ మనలో కూడా ఉంటాయి ఇది గమనించాలి నేను వివేకానంద హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే వివేకానంద బుక్స్ చదివేవాడిని నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన అంతకుముందు రామకృష్ణ మాట్ తర్వాత వివేకానంద హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ స్టార్ట్ అయింది సో అందులో కొటేషన్స్ తీసుకెళ్ళడం ఇంట్లో అన్ని కొటేషన్స్ పెట్టుకునేవాడిని నేను టీనేజ్ నుంచి అది మన సబ్కాన్షియస్లో ఆటోమేటిక్గా ఫీడ్ అయింది సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ గోల్ లక్ష్యం ఎందుకోసం ఇది చదువుతున్నాం ఎందుకోసం ఆ కోర్స్ చేస్తున్నాం అనేది తెలియడం ఇంపార్టెంట్ రెండోది ప్యాట్రాయిటిజం దేశభక్తి హూ ఆర్ యూ అంటే జనరల్గా పేరు చెప్తాం ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్తే మన డిజిగ్నేషన్ చెప్తాం జిల్లా చెప్తాం ఇంకా చాలా చెప్తాం ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియన్ ఫస్ట్ వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఫస్ట్ అంటే వివేకానంద గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వన్ ఎస్ స్టేట్లో ఉండేవాళ్ళు కదా సో ఇండియన్ ఆర్ అమెరికన్ అందరినీ ఈక్వల్గా రెస్పెక్ట్ చేసేవారు ట్రూ సో మళ్ళీ ఆ ఇండియన్ అనే కేటగరైజేషన్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అసలు ఐమ్ ఎన్ ఇండియన్ అనే విషయం మైండ్లోకి వస్తే మన యొక్క గొప్పతనం తెలుస్తుందిగా ఓకే ఫస్ట్ దేశం పైన భక్తి లేకపోతే సమాజం పైన భక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కుటుంబం పైన భక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తన పైన తనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఎవరైతే దేశభక్తి ఒక్కటే బ్లైండ్గా ఉండమని చెప్పలే అన్నేసే చెప్పారు అన్నీ ఒకటే కానీ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎందుకు ఉన్నామో తెలియాలి కదా అన్నేసి మీరు చెప్పినప్పటికి కూడా ఆ ఇండియా ఏంటి ఇండియన్ కల్చర్ ఏంటి మెడిటేషన్ ఇండియన్ కల్చర్ ఏంటి మంచి పుస్తకాలు చదవడం సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఆ కల్చర్ని నేర్చుకోవడం కోసం అయితే ఆ ప్యాట్రాయిటిజం కూడా బ్లైండ్గా కాదు మనది మన కల్చర్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ అన్ని కల్చర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయమని చెప్పాడు అతను తను స్పిరిచువల్ టూర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు షిప్ యార్డ్ కదా మద్రాస్ షిప్ యార్డ్ నుంచి దిగి బయటకు వస్తూ ఇసుక తీసుకొని తలపైన వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే నా దేశంలో ఉన్న కల్చర్ ఎక్కడా లేదు ఐఆమ్ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్ ఫస్ట్ స్టెప్ నువ్వు ఇండియన్ అయినందుకు ప్రౌడ్ ఉన్నది డాస్ ఇండియా ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి సో మనం దేశమే గర్వించదగే విధంగా ఎదగాలి కేవలం నువ్వు భారతదేశంలో అనుకుంటూ ఉండడమే కాకుండా అన్నిటినీ రెస్పెక్ట్ చేస్తూ నిన్ను ఎవరైతే తనను తాను వాల్యూ చేసుకుంటారో రెస్పెక్ట్ చేస్తారో అందరికీ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు వాల్యూ ఇస్తారు కదా సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ సో యూత్గా ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు పత్రి సార్ చెప్పారు స్టోరీ నేను ఎక్కడైతే చదివినట్టు గుర్తులేదు కానీ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక చెట్టు కింద ఒక నల్ల బెడ్షీట్ కప్పుకున్నట్టు కనబడేదట దూరం నుంచి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం దోమలన్నీ ఆరి ఒక బెడ్షీట్ లాగా ఫామ్ అయి ఉండేదట నైనా కళ్ళు తెరవల మనం కళ్ళు మోసుకుంటే సైలెన్స్ అలా అలా చేశాడు ధ్యానం సో వివేకానంద నుంచి తీసుకోవాల్సింది ప్రతి యువత ధ్యానం చేస్తే ఆల్ పవర్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ యూ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా చెప్పాడు అతను అతను మనలాగే ఆర్డినరీ వ్యక్తే కదా ఎలా చెప్పాడు సాధన చేశాడు సాధనతో తనలో వచ్చిన క్రియేటివిటీతో 
తను నేర్చుకున్నవి తను స్ప్రెడ్ చేసినవి అన్ని దేశాల్లో చూసి చెప్పేశాడు అన్ని పవర్స్ నీలోనే ఉన్నాయి అని ఈ కొటేషన్ అయితే చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో మా డాడీ ఇలా పోస్టర్లా కనిపించారు అది చదివి చదివి నా మైండ్లో ఫీడ్ అయ్యి నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మా అక్క వాళ్ళ బాబుకి కూడా ఇదే కొటేషన్ చెప్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్స్లో ఈ కొటేషన్ కంపల్సరీ చెప్తాను ఇట్స్ లైక్ ఆయన నాలెడ్జ్ అప్పు నుంచి ఇప్పుడు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతానే ఉంది జనరేషన్స్ త్రూ జనరేషన్ నేను మెడిటేషన్ నాకు వచ్చిన కొత్తలో అసలు ఫస్ట్ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే నాకు వివేకానందే కనబడ్డారు ఫస్ట్ వివేకానంద అప్పుడప్పుడే కదా సరే అడిగాము మాట్లాడాము అనిపించింది కానీ ఆ సాధన పెంచిన తర్వాత ఇక బుద్ధుల వారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం మనం సో మరి ఇంకొంచెం ఆయన టీచింగ్స్ అండ్ కొటేషన్స్ గురించి ఆయన టీచింగ్స్ కన్నా కొటేషన్స్ ద్వారానే చాలా విషయాలు చెప్పేశారు ఆ పెద్ద పెద్ద టీచింగ్స్ అన్ని సింపుల్ లైన్లో చెప్పేశారు సో నేను ఇన్స్పైర్ అయింది నేను ట్రైనింగ్ రంగంలోకి రావడానికి ముఖ్య కారణమైన ఒక కొటేషన్ చెప్తాను ఏంటంటే an ounce of practice mm. is worth 20000 million tons of matters mm. konni vela kotla vishayalu telusukodam kanna chinna sadhana minna mm. vishayalu telusukunte manam goppa vallam kaamu mm. sadhana cheyali telusukunna danni aacharinchali ani cheppadu idi naaku chaala baaga nachindi chinna pad nunchi kuda edi chadivina danni experiment cheyavani ఏదైనా చదివితే అందులో ఏదైనా ఇస్తారు కదా వెంటనే ఎక్స్పెరిమెంట్ వెంటనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది రాయాలి అంటే అది రాసేవాడిని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేది నాకు అదే ఇబ్బంది అనిపించేది అరసి చెప్పినా ఎందుకు వినారు కొంతమంది అని కానీ నా లైఫ్లో నా కెరియర్ బిగిన్ అయిందే యూత్తో యూత్ అండ్ చిల్డ్రన్ మహిళలు వీళ్ళే ఎక్కువ నా ట్రైన్ ట్రైనింగ్ మొత్తం వీళ్ళకే ఇచ్చాను ఎక్కువ మంది యూత్కే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి చెప్పింది ఇదే గోలు మెడిటేషన్ చేసినప్పుడే పవర్ తెలుస్తుంది మన మైండ్ యొక్క పవర్ అద్భుతమైన పవర్స్ బయటకు వస్తాయి ఎన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి మైండ్కి చెప్పాడు అతను ఇమాజినేషన్ పవర్ ఉంది క్రియేటివ్ పవర్ ఉంది రైట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ పవర్ ఉంది రైట్ కొత్తవి కాకుండా తెలిసినవి బాగా గుర్తుపట్టే పవర్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా చెప్పండి మార్నింగ్ పూరి తిన్నాను ఓకే కదా కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు నేను జిగ్గి జిగ్గి జగ జగ అనే ఒక మంచి టిఫిన్ తిని వచ్చాను నేను ఏమైంది ఏం పిక్చర్ రాలేదు జిగి జిగి జగ అసలు అలాంటి టిఫినే లేదు అంటే పూరి ఇడ్లీ వడ అనగానే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మైండ్ తెలియని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయదు జిగి జిగి జగ జగ ఎక్కడ ఉంది అసలు అది ఏంటి అసలు అంటే తెలిసిన దాన్ని తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసే పవర్ ఉంది ఈ మైండ్ యొక్క పవర్స్ అన్ని అద్భుతంగా యూటిలైజ్ అవ్వాలంటే ధ్యాన సాధన ధ్యాన సాధన ఆయన ఎందుకు డెప్త్గా చెప్పాడు అంటే కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ ఉంది కదా మనకి కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే మనం బయటికి చూసేది అంతా మనం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపల ఉన్నాం మనం ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీకి ఆ పవర్కి మనం అలైన్ అవ్వడమే ధ్యానం అప్పుడు ఆ నైంటీ ఫైవ్ కూడా అలైన్ అయితే బయట మనం చూసే ఫైవ్ పర్సెంట్ని మ్యాగ్నిఫై చేసుకుంటూ అద్భుతంగా జీవించవచ్చు ఎంతోమంది యువత యువర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టీనేజ్ నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నాం కదా ఎన్ని థర్డ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎన్ని చెప్పడం జరిగింది నేను విన్నా నేను చూశాను అన్ని సో ఎలా అంటే టీనేజ్ నుంచి ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎంత అలైన్ అవుతామో యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సో ఎంతోమంది యువత ఉన్నారు పిల్లలుగా ధ్యానం చేసి యువతగా ఎదిగి ఇప్పుడు కంపెనీ డైరెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా మన నవకాంత్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆనంద్ గ్రేట్ యువతగా ధ్యానం చేస్తే ఏ స్థాయిలో ఉంటారు అలా ఉంటారు సో యువత అందరికీ మనం చెప్పేటువంటి మెసేజ్ ఏంటంటే ధ్యానం చేయాలి వివేకానందుని యొక్క విగ్రహమే కాకుండా సాధన చేయాలి సాధనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన సో జనరల్గా వివేకానంద గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే అంటే ఆయన కొటేషన్స్ ఆయనలో ఉన్న ఫైర్ ఆయనలో ఉన్న క్లారిటీకి చాలామంది అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు యూత్ బట్ ఆయన అందించిన అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ధ్యానం ఆ సాధనలో ఉంటే మనం కూడా ఆయనలాగా అవుతాం ఐ మీన్ ఆయనలాగా అవ్వకపోయినా మనం మన ఒక బెస్ట్ వర్జన్ అవుతాం ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూ ఎస్ తను ఏమంటారంటే ప్రతిరోజు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకునే సమయాన్ని కేటాయించు 
లేదంటే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని కలుసుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోతా ఉంటారు సో ప్రతిరోజు మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలి పొద్దున్నే ఈ రోజు అంతా ఎలా ఉండాలి నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాను ఈ రోజు అని ఇది మిర్రర్ మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తాం కదా మనం సో ప్రతి యువత ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి నేషనల్ యూత్ డే ఈ నేషనల్ యూత్ డే రోజు లక్ష్యం పెట్టుకోండి జనవరి ఈ మంత్ అంటేనే రిజల్యూషన్స్ రాసే నెల కదా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిజల్యూషన్స్ అని పేపర్ పెట్టేసుకుంటాం రాయాలి సో దీనికి మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నైంటీ ఫోర్కి ముందు నైంటీ త్రీకి ముందు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేశాను అందరిలాగే నేను అఫ్కోర్స్ టీచింగ్లో ఉన్న పుస్తకాలు చదివినా కూడా నార్మలే ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను రిజల్యూషన్స్ రాయడం మొదలెట్టాను గోల్స్ ఈ ఇయర్ నేను ఏమేమి అచీవ్ చేయాలి ఆ ఎప్పుడైతే ఆ జనవరి ఫస్ట్ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ రాసిన గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సాధించుకుంటూ రావడం అనేది జరిగింది నైన్టీ ఫోర్లో రాసుకున్నాను నేను ఒక అద్భుతమైన ట్రైనర్గా నేను ఎదగాలి ఎంతోమందికి నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎంతోమంది డెవలప్మెంట్లో నేను భాగం అవ్వాలని ఒక మిషన్ తీసుకున్నాను నేను సో యూత్గానే నేను తీసుకున్న మిషన్ యూత్ అందరికీ ఇస్తూ వచ్చాం సో దానికి కొటేషన్ ఏంటంటే తెలుసుకోవడం వల్ల ఏం జరగదో ఆచరించాలి సో ఆ లక్ష్యం అనేది ఎంత తొందరగా లక్ష్యం సెట్ చేసుకుంటే అంత బెటరు ఎంత స్పెసిఫిక్గా ఉంటే అంత బెటరు ఎప్పుడైతే లక్ష్యం ఉందో నిన్నెవరు డిస్టర్బ్ చేయరు ఏం లక్ష్యం పెట్టుకోవాలన్నది క్లారిటీ లేనప్పుడు క్లారిటీ లేకపోతే తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే టెన్త్ తర్వాత ఏముంటే మనకు తెలిసేది కాదు పేరెంట్స్ లేకపోతే ఎవరైనా ఆల్రెడీ చదివిన మన సీనియర్స్ అక్క అన్ని చదివారు మనకి ఇది అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా టెన్త్ తర్వాత ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టెన్త్ లోపే డిసైడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు సిక్స్ సెవెంత్ పిల్లలు చెప్తున్నారు నేను ఇది అవుతా అది అవుతా అని రైట్ మేబీ ఎయిత్ నైన్త్లో క్లియర్గా డిసైడ్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి టెన్త్లో కన్ఫామ్ డిసైడ్ అయిపోతారు మ్యాథమెటిక్స్ సైడ్ వెళ్ళాలా సైన్స్ వెళ్ళాలా సోషల్ సైన్స్ వెళ్ళాలా సో మా అమ్మాయి చిన్నప్పుడు చెప్పేది నేను డాక్టర్ అవుతా డాక్టర్ అవుతా అని కొంచెం పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ ఆ చెప్పడం మానేసింది అంటే మేబీ అందరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మాట్లాడి ఉండొచ్చు సో అలా అలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఎయిత్ నైన్త్ నైన్త్లోకి రాగానే చెప్పింది డాడీ నాకు సోషల్ అంటే బాగా ఇష్టం టెన్త్ అయిపోగానే ఆమె డిసైడ్ అయిపోయింది సైన్స్ సైడ్ వెళ్ళను మ్యాథ్స్ సైడ్ వెళ్ళను సోషల్ సైన్స్ తీసుకుంటాను నేను సిఈసి గ్రూప్ తీసుకుని ఎందుకు నేను మేనేజ్మెంట్ సైడ్కి వెళ్తాను అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్కి వెళ్తాను అది నాకు చాలా ఇష్టము ఏమైంది అప్పుడు అప్పుడు డిసైడ్ చేయడం వల్ల ఇంటర్మీడియట్ ఏ గ్రూప్ చదవాలి డిగ్రీ ఏ గ్రూప్ చదవాలి ఇలా వచ్చింది ఇష్టమైంది చదివినప్పుడు ఏదైనా వస్తుంది మనకి డిగ్రీలో గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించింది సో పీజీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లా సో ఆన్ ద నోట్ ఆఫ్ లక్ష్యం ఇప్పుడు కొన్ని మంది ఇప్పుడు మన పిరమిడ్ సొసైటీలో అవ్వచ్చు జనరల్గా యూత్ని చూస్తూ ఉంటా అంటే ఎట్ అన్ యంగ్ ఏజ్ మెడిటేషన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్కి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఆ స్పిరిచువల్ పాత్లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ లక్ష్యాలు అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఈ ఫిజికాలిటీలో ఈ అచీవ్ చేయాలో ఈ పొజిషన్ ఈ గోల్ కన్నా కొంచెం మేబీ కొన్ని మందికి కొంతమందికి ఆ స్పిరిచువాలిటీ ఎప్లీన్ అయ్యే కొన్ని గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అప్పటి వరకు పేరెంట్స్ వివేకానంద గారిని ఫాలో అవుతున్నాను అంటే చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు గోల్స్ కొంచెం షిఫ్ట్ అయ్యే వాటికి మళ్ళీ ఒక భయం అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఎట్లా వీళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఏది అనేది సో ఒక రైట్ పర్సన్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునే వీళ్ళు ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఎట్లా గైడ్ చేయాలి పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి సో ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా మనని ఒకరిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలాగా ఉండాలని కాదు ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాంని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే నేను ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలని లేకపోతే నేను ఏదైనా కనిపెట్టాలని అవసరం లే నా లక్ష్యం నేను అబ్దుల్ కలాంని గోల్ అబ్దుల్ కలాంని రోల్ మోడల్గా తీసుకున్నాను నేను నేను నా టీనేజ్లోనే డ్రీమ్ బిగ్ డ్రీమింగ్ స్మాల్ ఈజ్ ఎ బిగ్ క్రైమ్ అది నాకు బాగా నచ్చింది అంటే నేను తనలాగా అవ్వాలని కాదు టీనేజ్లో వివేకానంద బుక్ చదివి అరే తను ధ్యానం చెప్పాడు ఆ పవర్స్ ఆ కొటేషన్స్ మోటివేట్ చేశాయి అంటే నేను అవన్నీ వదిలేసి అతనిలాగా వెళ్ళమని కాదు వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు అట్లా 
వాళ్ళు చేసిన సాధనలు వాళ్ళు ఉపయోగించిన మైండ్ పవర్ని మనం కూడా ఉపయోగించుకొని మనం ఎంచుకున్న రంగంలోకి వెళ్ళడం దిస్ ఈజ్ నంబర్ వన్ పాయింట్ రైట్ ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం స్టార్ని రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫిలిం స్టార్ కావాలని కాదుగా ఆ ఫిలిం స్టార్ ప్రతి మూవీకి ఎదుగుతున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్క సినిమా బాడీ బిల్డింగ్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఎంత కష్టం షేవింగ్ పెంచడం ఒక డ్రెస్సింగ్ ఆగకుండా డైలాగ్ చెప్పడం దాని వెనుకాల ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉంది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎంత సాధనలో ఉంటారు వాళ్ళు ఎంత ప్యాషన్ ఉంటుంది అవి తీసుకోవాలి మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది వాళ్ళలాగా కాదు సో లక్ష్యము మనకు ఉంటే అందరి నుండి తీసుకుంటాం మన రోల్ మోడల్ నుంచి ఇంకెక్కువ తీసుకుంటాం దీని ఎన్ఎల్పిలో ఏమంటారు అంటే కాపీయింగ్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం కొత్త గనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మనం కూర్చొని వాళ్ళ వేస్ అండ్ వ్యూస్ని మనం కాపీ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం ఎదుగుతాం కాపీ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో ఆ పవర్ ఆ ఎనర్జీని మనం రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇక మనం మెడిటేషన్ విషయంలోకి వస్తే మెడిటేషన్ చేసిన యూత్లో కొంతమంది ఇంకా చెప్పాలంటే చాలామంది నాకు ఎదురైనంత వరకు ఇదే బాగుంది కళ్ళు మూస్తే బాగుంది కళ్ళు మూస్తే బాగుంది ఎనర్జీ వచ్చింది థాట్ పవర్ పెరిగింది క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఖచ్చితంగా మీకంటూ ఒక లక్ష్యం ఉండాలి పత్రి సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు జీవిత లక్ష్యము జీవిత ధ్యేయము జీవిత ధ్యేయం అందరిది ఒక్కటే ధ్యానం చేయడం ఎన్లైటెన్ అవ్వడం ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పెంచుకోవడం బుద్ధి వికాసం చేసుకోవడం ఇది అందరి జీవిత ధ్యేయం జీవిత లక్ష్యం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది మనం ఎందుకు వచ్చామో అది చెయ్యాలి ఓకే సో అబ్దుల్ కలాం సాధన సాధన చేయడం తన జీవిత ధ్యేయం వెజిటేరియన్ ఉండడం తన జీవిత ధ్యేయం వివేకానంద యొక్క జీవిత ధ్యేయం సాధన చేసి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం రైట్ తను సాధువులాగా ఉండాలని నిర్ణయించుకోవడం జీవిత ధ్యేయం జీవిత లక్ష్యం ఏంటి తను చెప్పాలనుకున్న విషయాల్ని అందరికీ అన్ని దేశాల్లో ప్రచారం చేయడం లక్ష్యం నుంచి బయటపడలేదే సో ధ్యానం చేసినప్పుడు శక్తి వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది మైండ్కి పవర్ ఉంటుంది బయట వాళ్ళకన్నా దాన్ని మనం ఒక లక్ష్యంలో పెట్టాలి ఏది ఇష్టమైతే అది మ్యూజిక్ ఇష్టం మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అల్టిమేట్ మ్యూజిక్ ఇస్తారు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్లో ఉండండి అద్భుతంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తాం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలుగుతాం కదా ఇప్పుడు ధ్యానం లేని వాళ్ళంతా యువతనే కాదు ఎవరైనా యువతని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం నేషనల్ యూత్ డే ధ్యానం లేని వాళ్ళందరూ ఓన్లీ ప్రాపంచికత వైపు ఉంటే ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం ఆధ్యాత్మికత వైపుకి ఉండడం కూడా కరెక్ట్ కాదు మిడిల్ పాత్ ఫోల్డ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అటువైపు ఉన్నాం తర్వాత కంప్లీట్ ఇటువైపు వచ్చాం ఎక్కడ గ్రోత్ అటువైపు ఉన్న మనం మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత డెప్త్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం ఎందుకు వచ్చామో తెలుసుకోవాలి మన ప్యాషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని ఆ లక్ష్యం కోసం వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ తీసుకున్న ఎనర్జీని థాట్ పవర్ని నాలెడ్జ్ని అందులో అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు నేను ట్రైనర్గా ఉన్నాను ట్రైనర్ అయిన తర్వాత స్పిరిచువల్ సైన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నా ట్రైనింగు నా కౌన్సిలింగు టెనెక్స్ టెనెక్స్ డెవలప్ అయింది మన క్లాసు విన్న వాళ్ళు కూడా మామూలు క్లాస్ కన్నా మన క్లాసు వింటే ఇంకా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మనం ఎనర్జెటిక్గా మాట్లాడతాంగా ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నారు మెడిటేషన్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పనితో స్ట్రెస్ పడరు ప్లాన్తో వర్క్ చేస్తారు రిలాక్స్గా పని చేస్తారు ది ఎంజాయ్ డూయింగ్ జాబ్ అందుకే ఎంజాయింగ్ వర్క్ లైఫ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసాం మనం ఎంజాయింగ్ స్టడీ లైఫ్ అని డిజైన్ చేసాం మనం అలాంటి యువత కోసం స్టడీ లైఫ్ని ఆ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇటువైపు ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంతేగాని ధ్యానం చేసాం కదా ఇందులోనే ఉండాలి కొంతమంది డిస్టినీ ఉంటుంది ఇప్పుడు పత్రి సార్ చెప్పారు అన్నీ వదిలేసి జాబ్ రిజైన్ చేసి ఇందులోకి వచ్చారు సారు డిజైన్ అది వివేకానంద డిజైన్ అది మన డిజైన్ ఏదో తెలుసుకోవాలి కదా నాకు ఇదే బాగా అనిపిస్తుంది అంటే కాదు చెక్ చేసుకోవాలి నేను ఏం చేయడానికి వచ్చా ఖాళీగా ఉండడం కాదు 
వేస్టే కదా నేను బాగా ధ్యానం చేసి ఇంటనే కూర్చున్నా ఏ వర్క్ లేదు ట్రైనింగ్ అడిగినా నేను రాను కౌన్సిలింగ్ అడిగినా నేను చేయను నాకు ఇదే బాగుంది కళ్ళు మూసుకొని ఏ లాభం ఆ ఎనర్జీ ఎటుపోతుంది అవునా కదా మన నాలెడ్జ్ ఎటుపోతుంది మన థాట్ పవర్ దేనికి వాడుతున్నాం ఒక మెడిటేటర్ ఒక ఆఫీస్లో ఉంటే అక్కడ పాజిటివ్ వైబ్స్ స్ప్రెడ్ అయితే అక్కడ చేంజ్ తీసుకొస్తాం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ చేంజ్ చూస్తున్నాం మనం ఆ కంపెనీలోనే చేంజ్ సో లాస్ట్లీ మాకు నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా అండ్ ఇన్ ద ఆనర్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద గురించి మాకు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ వివేకానంద విగ్రహము స్ఫూర్తి కోసం ఉంది తనకు ఏ అయితే రిచువల్స్ చేస్తున్నామో ఆ రిచువల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాం తను సాధించి సాధకుడుగా ఎదిగాడు కాబట్టి ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని ఎదిగాడు తన మైండ్ పవర్ని యూటిలైజ్ చేశాడు సో తన నుండి ఆదర్శంగా తీసుకునే వాళ్ళ మనందరం ఏం చేయాలి యూత్ అంతా అంటే మైండ్ ఒక డస్ట్బిన్ కాదు హేట్రెడ్ నిరాశ నిస్పృహ పెట్టుకోవడానికి స్వీట్ మెమరీస్ మంచి స్వీట్ లక్ష్యాలతో హ్యాపీగా ఉండడం మైండ్లో పెట్టుకోవడం తనలాగా సాధన చేస్తూ ఎదగాలి విగ్రహం ఎందుకు అంటే స్ఫూర్తి కోసం నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారు వివేకానంద ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు అవన్నీ ఏపిస్తూ ఉంటారు మాల కొబ్బరికాయ ఓకే ఎందుకు చేసావు ఎదిగాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఎదుగు సో ఇది అందరు యువత ఈరోజు ధ్యానం చేయండి నలభై రెండు రోజులు ధ్యానం చేయండి పిరమిడ్ ఎనర్జీ యూజ్ చేయండి పిఎంసి చూడండి మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి మీ ఇంట్యూటివ్గా ఏ లక్ష్యం ఏదైతే మీరు ప్యాషన్తో చేయగలరో ఆ వర్క్ చేయండి అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతారు ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అమేజింగ్గా వివేకానంద గారి గురించి నేషనల్ న్యూస్ డే గురించి ఎంత అమేజింగ్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఈరోజు నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా మరియు స్వామి వివేకానంద గారిని ఆనర్ చేస్తూ మనందరికీ ఆయన గురించి ఆయన టీచింగ్స్ గురించి మనందరికీ ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు ఎన్ఎల్పి ట్రైనర్ మరియు హాలిస్టిక్ లైఫ్ కోచ్ ఎంఎల్ రామ్ గారు ఆయనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఒక మంచి మంచి సెగ్మెంట్లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం ఈనాటి శుభోదయానికి స్వాగతం అండి రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన సత్యం భగవంతునికి ఇష్టమైనటువంటి పూజ ఎలాంటిదో ఈరోజు తెలుసుకుందాం చాలామందికి తెలియదండి మొదటి మెట్టైనటువంటి భౌతిక పూజ కోసం బయట చెట్ల పూల కోసం పరుగులు తీస్తూ వాటితో గంటలు గంటలు నామస్మరణతో దండలు చేసి ఆ దేవుడికి సమర్పిస్తారు ఇంకొంతమంది అయితే ఇక ఆ ఒప్పిక కూడా లేక తేలికగా ధనంతో కొన్న మాల కూడా వేస్తుంటారు ఎందుకంటే డబ్బుకు దేవుడు లొంగుతాడేనని కానీ దేవుడికి కావాల్సింది భౌతిక పూలు కాదండి మానసిక పూలు అందుకే అంటారు పత్రం ఫలం తోయమని నువ్వు ఏమి ఇచ్చావన్నది కాదు ముఖ్యం ఎలాంటి మంచి నిర్మలమైన మనసుతో ఇచ్చావన్నదే ముఖ్యం మరి మంచి మనసు అంటే మనసా వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధితో అన్నీ ఒకే విధంగా ఉండాలని బయట దొరికే మామూలు పూలతో కాదండి పూజ చేయటం మానసిక పూలతో చేయాలి అదే నిజమైన పూజ మరి ఆ పూలు ఏమిటో చూద్దామా అహింస ఇంద్రియ చాపల్య రాహిత్యం అంటే అన్ని ప్రాణుల పట్ల దయ కష్ట నష్టాలను భరించగలిగే ఓర్పు అన్నింటినీ సమానంగా చూసే నిర్మల శాంత గుణం నిరంతర తపం నిత్య ధ్యానం నిజం చెప్పే గుణం వీటితో మానసిక ఆరాధన చేయాలి అనగా ఈ గుణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారు వేరే పూజలు ఏమి చేయక్కర్లేదు తమ గుణాల ద్వారానే శివ పూజ చేస్తున్నట్లేనని భావిస్తూ ఉండొచ్చు ఇక మొదటిది అహింస ఏ ప్రాణికి మానసికంగా బాధ కలిగించకుండా ఉండటం ఇది ప్రథమ పుష్పం ఇక రెండవది ఇంద్రియ నిగ్రహం మనస్సు ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవటం ఇది రెండో పుష్పం మూడవది దయ కష్టాల్లో బాధలో ఉన్నవారి ఎడల దయ కలిగి ఉండటం ఇది మూడో పుష్పం అలాగే క్షమ అనేది క్షమ అంటే ఎవరైనా మనకి అపకారం చేసిన ఓర్పుతో సహించటం ఇది నాలుగో పుష్పం అలాగే జానం శాంతి ఈశ్వరుణ్ణి నిరంతరం మనసులో తలుసుకుంటూ ఆయన మీదే మనసు లగ్నం చేయటం 
ఇది ఐదో ప్రశ్న అలాగే తపస్సు మనస వాచ కర్మణ నియమాలు పాటించటం ఇదే తపస్సు ఇది ఆరో ప్రశ్న అలాగే పరమాత్మ గురించి సరైన తెలివితో ఉండటమే జ్ఞానం ఇది ఏడో ప్రశ్న సత్యం ఇతరులకు బాధ కలగకుండా నిజాన్ని చెప్పటమే సత్యం ఇది ఎనిమిదో ప్రశ్న కనీసం డెబ్బై ఐదు శాతం అయినా సరే నిజాలు మాట్లాడుతూ నిష్టగా ఉండటం ఎందుకంటే మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పది శాతం కూడా నిజాలు చెప్తున్నామో లేదో ఎవరికి తెలియదు చివరకు మన జీవిత భాగస్వాములతో తల్లిదండ్రులతో స్నేహితులతో ఆఫీసులో అందరితో వీలైన అబద్ధాలు చెబుతూ మన భవిష్యత్తును మనమే మోసం చేసుకుంటున్నాం మరి ఇవి అరుదైన భగవంతుడికి ఇష్టమైనటువంటి పుష్పాలు త్రికరణ శుద్ధితో ప్రతినిత్యం మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి పుష్పాలే ఇవి ఇతరులు దొంగిలించలేనివి వాడిపోనివి నటించలేనివి బయట అసలు దొరకనివి ఇవే అందుకే దేహమే దేవాలయం జీవుడే దైవం అన్నారు పెద్దలు కనుక మిత్రులారా మనము ఈ ఎనిమిది రకాల ఉచిత పుష్పాల దైవ పూజ కనుక రోజు చేస్తూ ఉంటే మన ముదుసలి సంస్కార తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటారు అలాగే మనం కూడా ఆ ముదుసలి వయసులో మన సంస్కార పిల్లలతో మనం కూడా కలిసి ఉంటాం అప్పుడు దేవుడు కూడా మనతోనే ఉంటాడు అలాగే అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను గుర్తిస్తే దైవానుగ్రహం నిరంతరంగా ఎలా వర్షిస్తుందో తెలుస్తుంది ఆ దైవం యొక్క స్వరూపమే అనుగ్రహం ఈ విషయం అప్పుడే అర్థమవుతుంది మనకి తల్లి కడుపులో చిన్న వీర్యపు బిందుగా మొదలైనటువంటి మన జీవితం తొమ్మిది నెలల్లో చక్కగా రూపుదిద్దుకోవటం మనకు అనుగ్రహంగా కనిపించటం లేదా పుట్టినప్పుడు జానడు పసిగందుగా ఉండి ఆ తర్వాత ఆరడుగులు పెరగటంతో ఆశ్చర్యం కలగటం లేదా కానీ ఎవరో ఎక్కడో ఏదో ఒక వస్తువు సృష్టించారని తెలిస్తే ఎంతో ఆశ్చర్యపోతాం మనం అనుభవించటం మినహా స్వయంగా చేయలేనటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఆ ప్రకృతి మనకు అందిస్తూనే ఉంది మనతో నిమిత్తం లేకుండా జరిగిపోయేటువంటి పని అంతా ఆ దైవమే గులాబీ మొక్క నాటి నీళ్లు పోస్తే పువ్వు సిద్ధమవుతుంది కదా మరి ఇది దైవానుగ్రహం అని మనకు అనిపించదు అలాగే మామిడి పండులోని తెగిదనం అంటే ఎంతగానో ఇష్టపడతాం అది మనకు లభించటాన్ని అనుగ్రహం అంటాం పండులో తెగిదనం ద్వారా వ్యక్తమైనటువంటి ఆ అనుగ్రహం భూమిలో టెంక నాటినప్పుడే ఉంటుంది రుచికరమైన వంట చేసి పెట్టిన వారి శ్రమను గుర్తించి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటాం కానీ అసలు ఆ వంటకు మూలమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను అందించిన ఆ దైవానుగ్రహాన్ని మనం గుర్తించలేమే ఈ సృష్టి అంతా దైవానుగ్రహంగా వ్యక్తమవుతుంటే కొంతమంది మాత్రం పరిమిత ఫలాలని ఆశించి అవి నెరవేరటాన్ని బట్టి తన అనుగ్రహంగా భావిస్తూ కొలతలు వేసుకుంటుంటారు కాబట్టి మిత్రులారా ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా దైవానుగ్రహంగా భావిస్తూ నిరంతరం ధ్యాన సాధనలో కొనసాగదాం మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట నిద్రతో ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని మరొక జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఇట్ల మీ రామిరెడ్డి మానస సరోవరం ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా మనందరికీ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు ఎన్ఎల్పి ట్రైనర్ మరియు హాలిస్టిక్ లైఫ్ కోచ్ ఎంఎల్ రామ్ గారు మరి ఒక మంచి మరతో మనందరినీ ప్రసన్నించే సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తే మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ